Fabio Jacobsen conquista su tercera victoria de la temporada demostrando que es el velocista más en forma del momento. ¿eh? Pero más que el insultante dominio del neerlandés en el sprint ha sido, ya os digo, tal cual, insultante el dominio, la superioridad de Jacobsen, que le ha metido prácticamente una bicicleta al segundo clasificado a, al sprint. Pues más que esto, me quedo con la lección magistral que hoy ha llevado a cabo el, el quick step, la manada de lobos que han hecho un ejercicio perfecto de cómo controlar, lanzar y ganar a tu sprinter en una etapa llana, ¿eh? protegiendo a su líder en los abanicos, haciendo un treno perfecto de lanzamiento de Fabio Jacobsen, que es que no tiene ninguna fisura, así que en el vídeo de hoy vamos a comentar pues este trabajo de equipo impecable que lleva a cabo el de Keunik y que cada año lo catapultan como el equipo que más victorias se logran, de la fórmula de la victoria, así que vamos allá chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista Yepa, chavales, el ejercicio de control de la carrera de que ha hecho el Quick Step en una jornada realmente complicada de controlar, ¿eh? con viento, con abanicos, con muchas caídas, pues a mí me ha dejado impactado, me ha dejado alucinado la, la capacidad que he tenido de, de controlar la carrera después de, de rematar con la victoria, pero el trabajo, la lección magistral que han dado hoy de cómo controlar una carrera el Quick Step es para enmarcar, espectacular. Ahora vamos a meter el bisturí en un poco la clave de, de, de tantos triunfos que, que logra el Quick Step, pero hoy ha sido pues, eh, un ejemplo exquisito. De, de cómo trabajar en equipo y la gente que duda a veces de que el ciclismo es un, un deporte de equipo, eh, tienen que ver la carrera de hoy para, para ver en todo momento los apoyos que se dan los compañeros, cómo, cómo son solidarios los unos con los otros cuando un compañero ve que está sufriendo viene otro a rescatarlo, el líder siempre protegido, espectacular hoy, cómo han trabajado todo, todo el equipo, el propio Remco Evenepoel eh, tirando para Fabio Jacobsen y después el velocista neerlandés pues ha rematado antes de comenzar a analizar esta, esta victoria de, de Jacobsen pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal chavales, realmente pues esto me ayuda un montón a poder seguir haciendo contenido y seguir eh, creciendo y también podéis activar si queréis las notificaciones para estar al día de todo el contenido que estoy colgando eh, chavales, aquí os dejo también mi cuenta de Instagram os invito a que, a que me sigáis, también eh, estoy muy activo ahí, y vamos a comenzar un poco viendo lo que ha sucedido hoy Fijaos simplemente en la felicidad que tienen los compañeros, ¿eh? aquí Tim de Clare súper contento, todos los hombres del Quick Step súper eh, felices ya que saben que el triunfo de Jacobsen, bueno cuando tienes el velocista más rápido de, de la carrera pues ayuda mucho a, a tener posibilidades de ganar, pero que han hecho una labor de equipo espectacular, de las mejores que he visto en la llegada al sprint en los últimos años, tal cual, no estoy exagerando para, para nada, esta es la imagen de la victoria como os digo, ¿eh? un sprint eh, muy recto, muy plano, pues Jacobsen ha ganado con una pata, Cocar que venía con muy buena forma ganando una etapa en el Tour de la Provenza eh, Christophe que también ha demostrado comenzar muy bien el año el velocista del Bora, eh, Jordi Meus que también estaba en una buena condición física pues eh, han, han, han sido para, para Jacobsen juguetes, eh. se los ha merendado eh, muy fácil y es que en la arrancada de Jacobsen les ha metido más de una bicicleta a sus adversarios que después no han podido ni, ni recuperar y, y ninguno de estos tres ciclistas pues le han podido incluso coger la rueda en el sprint final, no os digo eh, un poco complicar el triunfo, no, no, es que no han sido ni capaces de cogerle la rueda a un, a un Fabio Jacobsen que, que está demostrando que, que a día de hoy es el mejor velocista del mundo. Yo creo que Grugenegger, Kale eh, Piwan pueden estar muy cerca de él, pero el dominio que está mostrando Jacobsen de la mano de, de, del equipo que tiene, fijaos aquí, levantando los brazos Remco, Evenepoel, eh, creo que este es Lips Lampard, es un trabajo de equipo que cuando tienes en la punta de la lanza un velocista tan rápido todo es más fácil, pero una labor de equipo impecable. Si tienes el mejor lanzador y el mejor equipo, pues es que se va a inflar a ganar victorias este año Fabio Jacobsen. Aquí tenemos la clasificación general, Fabio Jacobsen en primero, Brian Cocar ha sido segundo, pero es que no, es que en, en ningún momento le ha hecho cosquillas a, a, al ciclista del Quick Step, tercero ha sido Alexander Christoph eh, y bueno, así consecutivamente eh, los hombres de la general, ha sido un día realmente complicado porque ha hecho mucho viento, el viento ha provocado abanicos, los abanicos han, han, han desembocado en, en nervios, los nervios pues han, han hecho que, que se viesen eh, caídas y montoneras, pero de los hombres eh, favoritos a ganar la carrera, Remco, Evenepoel, eh, Higuita, Daniel Felipe Martínez, Brandon Magnulti, todos los, los nombres importantes han entrado en un paquete principal que ha sido muy reducido a, a causa de esto, eh, de las complicaciones de la carrera de hoy, pero de los favoritos nadie ha perdido tiempo en, en, en el día de hoy. Tercera en la vuelta a largar como, como os comentaba, tercera también en esta temporada 2022 eh, que ha contado Jacobsen, es que es un equipo muy profesional, que ¿okay? ya habían reconocido la llegada al sprint de hoy y cuando tienes los mejores ciclistas, reconoces el, el recorrido antes, es decir, es de, es de los más profesionales que hay, hay en carrera y tienes a compañeros muy buenos que todos, la clave un poquito de la victoria, de, 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 de tantas victorias del Quick Step, que cada año están en, en la primera posición del castillero en cuanto a victorias eh, de, de, en toda la temporada entre los equipos del Culture, es que tienen mucha calidad individual 
que después trabajan muy bien en equipo y todo el mundo tiene muy claro su rol, pero después es el respeto que hay entre, entre ciclistas, se respetan mucho entre ellos y esto hace que cuando un compañero está sufriendo, venga otro ciclista y lo apoye, por ejemplo, a falta de a falta de, 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 un, de un kilómetro para el final estaba ya montado el treno del, del quick step, eh, habían dos ciclistas tirando del pelotón que eran dos quick step, el tercero era Fabio Jacobsen, ha atacado a un ciclista del trek que ha hecho daño el movimiento de este ciclista del trek y se ha visto como el corredor que va tirando que era Yves Lampard estaba sufriendo y el, el, el lanzador de, de Jacobsen pues ha dicho vale yo soy el lanzador pero veo que mi compañero Lampard está sufriendo que quizás no es capaz de cerrar este agujero así que aunque no sea mi tarea me pongo al lugar de, de Lampard eh, ayudo a mi compañero y al final esto pues beneficia al equipo han echado abajo este intento del corredor del trek y después pues Lampard eh, que ha sufrido un poquito más ha acabado de, de trabajar para, para Jacobsen pero cada uno no es que haga solamente su tarea sino que hay tanto respeto entre ellos que se van ayudando y se van cubriendo los unos a los otros y esto pues se traduce en muchas victorias y en una labor de equipo magnífica que es que hoy lo veía en, en la carrera que mientras todos los equipos con el viento con la presión que había en, en, en carrera con, con los nervios que habían pues iban muchos e equipos pues desperdigados ellos mantenían siempre el bloque y os digo yo he competido a niveles pues, mucho más eh, bajos a nivel nacional y mucho menos he estado en este, este nivelón que hay en, en estas carreras pero es muy complicado pues eh, permanecer eh, junto a tus eh, compañeros en una llegada masiva ¿eh? porque eh, cada uno va en su bicicleta se te mete un ciclista por aquí eh, de repente pierdes a un compañero en un bandazo que hay pero ellos es como que, que van imantados como que hay un campo magnético entre ellos y no se separan esto es muy complicado siempre eh, en, en el pelotón eh, mantienen el orden van, van, van juntos nadie se, se mete entre los ciclistas de, del quick step son una auténtica piña son un bloque que, que bueno que después esto se traduce os digo en un rendimiento espectacular porque cuando sucede algo están todos juntos y pueden reaccionar en, en, en equipo y no están pues uno desperdigado por cada parte del pelotón que esto costaría mucho más tiempo pues reunirse y, y reaccionar a esto siempre están juntos y pueden reaccionar a, a todos los movimientos al, al momento eh, pero esto es muy complicado y todas estas cosas buenas que hace el quick step se, se traducen en, en victorias y cada año no es que sean el primer equipo en cuanto a triunfos de etapa por, por casualidad ¿eh? este año, esto es el, el ranking de hasta el momento, este 2022 los equipos que han conquistado más triunfos de etapa en primera posición con 6 victorias está el Quick Step eh, seguido de Lineos con 5 el Loto Sudal con 5 victorias también el UAE con 4, pero es que en las últimas 7 temporadas eh, han sido el equipo, fijaos el año pasado estamos ahora en 2022, pues echémosle un vistazo a 2021 eh, el equipo que consiguió más victorias fue el Quick Step con 65, seguido del Jumbo. Pero es que en 2020 estoy seguro que también fue el, el, el Quick Step, fijaos, con 39 victorias cada año. Vamos a 2017, ¿eh? un año así a potra. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué equipo fue el, el primero? El Quick Step nuevamente. Es el equipo que cada año, volvemos a esta, a esta temporada, logra más triunfos de, de etapa. Y, y un poco el, el secreto de, de la victoria es que tienen muy buenos corredores, pero es este trabajo de equipo, esta cohesión que hay, que se van cubriendo los unos a los otros y esto es porque hay respeto entre ellos y se ayudan, cuando ven que un compañero está sufriendo en vez de desentenderse, lo ayudan porque hay respeto y hoy en el sprint pues hemos visto cómo se respetaban entre ellos y, y los corredores del Quick Step pues sabían que su líder de hoy, que era Jacobsen, es un ciclista que casi se deja la vida en, en un sprint que está dispuesto prácticamente a este tipo a morir, como le pasó en el Tour de Polonia y que tras estar a punto de, de morir se ha vuelto a subir una bicicleta, es un tipo que está dispuesto a todo para ganar, así que los compañeros son consecuentes a ello y se dejan la piel para este líder que está dispuesto a llegar a límites insospechados para conseguir una victoria de etapa y este ya os digo, este respeto que hay entre los ciclistas del Quick Step, eh, que se van cubriendo constantemente, que son solidarios entre ellos lo, los convierten en, un, en, un, en una manada súper compacta y prácticamente sin fisuras que después esto se traduce en muchos triunfos de etapa cada año, la clave también es tener buenos ciclistas pero cuando tantos años estás en la, la primera posición del casillero sin tener el presupuesto más grande de, del mundo es porque algo diferente haces y el resto de equipos no, 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 no hay tanta tanto respeto y tanta cohesión y tanta capacidad de improvisación en, en carrera para pues apoyarse los unos a, a los otros un equipo que va perdiendo a predio este año por ejemplo nombres como Joao Almeida eh, que son corredores de peso como San Benet pero a pesar de eso eh, cada año pierden nombres importantes pero son capaces de fichar bien y como hay un equipo tan tan sólido pues van logrando victorias de todas maneras maneras y siempre están en la primera posición de, del casillero. Hoy ha demostrado el Step que es el equipo que mejor sabe ganar etapas generales es otra cosa, en cuanto a victorias de etapas individuales son los maestros y hoy pues hemos visto un ejercicio de cómo ser eh, un equipo prácticamente perfecto para, para ganar una, una carrera como hoy lo han demostrado chavales, dejadme en comentarios qué os ha parecido la actuación de, del Step si estáis de acuerdo y nos vemos chavales
ustedes en los próximos vídeos. Chao, Ragansi.